سلام دوستان حالتان خوب است در درس قبلی چی چیزی را ترسیم کردیم؟ بله قایق قایق هایی که در اقیانوس شناور بودند اما یک قایق در داستان ما نشان دهنده چی چیزی بود؟ کنجکاو هستید پس آماده باشید تا داستان را شروع کنیم همه دوستان از یکی دریا را دیدن بسیار خوش شدن سنگ پشت گفت همگی سوار شوید و رسمان را در پشت مه گیری بزنید تا من شما را به سفری به دور اقیانوس ببرم و شادی ای را که شنید با خوشی گفت حتما من رسمان را گری میزنم. سنگ پشت قایق را کشید و در حالی که دوستان به قایق بودند به دور اقیانوس شنا کرد. همه دوستان فریاد خوشی زدند. واو چی قضی با؟ بله دوستان ای بار با هم اقیانوس را ترسیم میکنیم ما اول خزه های دریایی زیر آب را ترسیم میکنم دوستان میتنین با رسم خط های نرم خزه های دریایی عریض یا بلند و کوچک و یا نازک ترسیم کنین و تپه های شینی زیر دریا را ترسیم می کنم به علاوه چندین موجی زیبا دوستان سعی کنند با استفاده از قلم شمین نقطه های رزی را به وجود بیارن به عنوان شن. حالا من خزه های دریایی را رنگ میزنم
و یک تپه دیگه هم ترسیم میکنم با ستاره دریایی و صدف در روی و و یک ماهی کوچک ترسیم میکنم و رنگش میکنم پس دارم ماهی بسیار کوچک باشه اگر تعداد زیاد ماهی ترسیم کنم در اقیانوس زباتر به نظر می آید. بسیار خوب حالا لوازم رنگ آمیزی را آماده کنند کمی آب به قلمو بزنید و شنها را رنگ کنند دوستان ما کمی هم رنگ نارنجی اضافه میکنم و پس از زو قلمو را بوشوید و آب دریا را رنگ کنند
برای این کار مقدار زیادی آب به قلمو میزنم و کمی هم رنگ به نفش اضافه می کنم. دوستان شما می توانید به هر قسمی که خوش دارید اقیانوس را زیبا ترسیم کنید. و بله خلاص شد درس امروز چطور بود؟ سنگ پوش دستش را به دور اقیانوس برد دستش به دریای زیبا سیل میکردن و لذت میبردن برای ما هم جالب بود شما هم میتونین تصور کنین در دریا در حال سفر هستین وقتی دریا را ترسیم میکنین ما که واقعا مشتاقی هستم که در داستان آینده چی چیزی رخ میتا پس منتظر بمانند تا دفعه دیگه خدا نگهدار